ലോക്ക്ഡൌണും കൊറോണയും വിളയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അത് പ്രധാനമായും സ്വകാര്യ മേഖലയിലും സ്വയം തൊഴിൽ മേഖലയിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ചെറിയ ശമ്പളമാണെങ്കിൽ കൂടിയും സ്ഥിരമായ ഒരു വരുമാനം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രസക്തി എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാവുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വിഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവായ ഒരു ഉത്തരം സർക്കാർ ജോലി ലഭ്യമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതുക എന്നുള്ളതും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരിക എന്നുള്ളതും നിയമനം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഏക മാർഗം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ പരീക്ഷ എഴുതി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്നാൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് പി എസ് സിയുടെ ട്രാക്കിലേക്ക് വന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രയേറെ ശുഭകരമായ ഒരു കാര്യമല്ല കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് മാസങ്ങളായി സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നാല് മാസമായി പരീക്ഷകൾ ഒന്നും തന്നെ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനിയൊരു നാല് മാസത്തേക്ക് നടക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നോടുകൂടി മാത്രമേ മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്തുവാനായിട്ട് പി എസ് സി സജ്ജമാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം അതുകൊണ്ട് പലരും നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടാൻ വരട്ടെ ഒരാറ് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുവാനുണ്ട് ആ ആറ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഫാസിസ് അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പ് മത്സര പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഒരു സർക്കാർ ജോലി ലഭ്യമാകണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി തന്നെയായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുക ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവസരം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് അവസര സമത്വം ഇപ്പോഴുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്താണ് അവസര സമത്വം എന്നായിരിക്കും വർഷങ്ങളായി മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിത്യവും പോയി പഠിച്ചു ആ പാഠങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ധാരാളമുണ്ട് കൊറോണ കാലം വന്നതോടുകൂടി അത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ടു സ്ഥിരമായി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാതെയായി പലരും മാനസികമായിട്ട് ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാനസികമായി ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ പരീക്ഷ ഈ വർഷം നടക്കില്ല എന്ന് കേട്ടതോടുകൂടി എന്തായി അവർ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഡൗൺ ആയി അപ്പോൾ പൊതുവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ പലരെയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവർ പോലും ഇപ്പോൾ അൻപത് ശതമാനം സാധ്യത പോലും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളായി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തിൻ്റെ മടുപ്പാണ് ആ അവസരമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് അവസര സമത്വമാണ് കൂടുതൽ പഠിച്ചവനൊന്നോ കുറച്ചു പഠിച്ചവനൊന്നോ എന്ന ചിന്തയില്ലാതെ ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുവാൻ തുടക്കക്കാർക്ക് പോലുമുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടം അത് നമ്മൾ പരമാവധി വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പോംവഴി അതായത് നമ്മൾ തുടക്കക്കാരാണ് നമ്മളെക്കാൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് എന്ന ചിന്ത വിടിഞ്ഞ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസരമായി കണക്കാക്കി നമ്മൾ മുന്നേറുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും ഡൗൺ ആകാൻ പാടില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ വഴികളെല്ലാം ബാരിക്കേടുകൾ വെച്ച് അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ടും പോകുവാൻ നിർവാഹമില്ല അതേപോലെ മത്സര പരീക്ഷകളും എല്ലാം തന്നെ അടച്ചു പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പരീക്ഷയൊന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാര്യമുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ നടത്തപ്പെടാതിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളെല്ലാം തന്നെ നടക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടത്തപ്പെടുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും നമ്മുടേതായ ഒരു മികച്ച വിജയം അവിടെ നേടേണ്ട സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായി വരും അങ്ങനെ ഒരു മികച്ച വിജയം കൈവരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തളരുവാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പരീക്ഷ നടക്കുന്നുവോ അന്ന് നടക്കുന്ന ആ പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന വിജയം കൈവരിക്കുവാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ്
അതായത് ഇപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു വറുതിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷെ ഈ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമല്ല അതും കടന്നുപോകും കാരണം നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളും വലിയ മഹാമാരികളേക്ക് നേരിട്ട ആൾക്കാരാണ് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളെ കണ്ട തലമുറയാണ് നമ്മളുടെ പൂർവികരുടേത് മഹാവ്യാധികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചവരാണ് സുനാമിയെ പ്രതിരോധിച്ചവരാണ് പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചവരാണ് ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല ഒരു നിശ്ചിത കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ വഴികൾ തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ആ വഴികൾ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള ഊർജമാണ് നമ്മൾ സംഭരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പോയ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചിന്തിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടാൻ പാടില്ല വരാനിരിക്കുന്ന നല്ല സമയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുക അതിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുക ഈ ദുരിതകാലവും കടന്നു പോകും അതിനുശേഷം ഒരു മഹത്തായ ഒരു കാലം നമുക്ക് വരും എന്ന ചിന്തയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വേണ്ടത് അതാണ് ഈ സമയവും കടന്നു പോകും നമ്മുടെ സമയം വരാനിരിക്കുന്നു ആ സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് എല്ലാം വിജയിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പാഠമായ ഈ സമയവും കടന്നു പോകും എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ പാഠം നാലാമത്തെ പാഠം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സമയം കടന്നുപോയി നല്ല സമയമാണ് വരുന്നത് ആ നല്ല സമയം വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതുവരെ നടത്തപ്പെടാതിരുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം ഒരു പെരുമഴ പോലെ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്കാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ അവസരങ്ങളെല്ലാം ഒരു പെരുമഴ പോലെ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആ അവസരം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈമയും മറന്ന് പൊരുതണം അതായത് ഒരു അന്തിമ യുദ്ധമാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അന്തിമ യുദ്ധത്തിന് നമ്മൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങൾക്ക് നല്ല മൂർച്ചയുണ്ടാവണം ആയുധം കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അടരാടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള തത്വമാണ് നമ്മളോട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആയുധം എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം അറിവാണ് ആ അറിവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൂർച്ച കൂട്ടുക അല്ലെ ഇരുമ്പുകളാണ് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് തേയ്മാനമെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അറിവിനെ മുറിച്ചു കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ളതായി മാറും കൂടുതൽ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കത്തക്കതായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്ന അറിവ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അറിവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിരന്തരമായിട്ട് ഉപാസിക്കുക അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ദിവസവും പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ അന്തിമ യുദ്ധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടുന്ന സമയമാണിത് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പറ്റുന്ന സമയമാണ് നമുക്ക് അധികം പുറത്തേക്കങ്ങ് വിറങ്ങേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്കുണ്ട് ആ സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ പഠനമുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം സാധ്യതകളുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് അന്തിമ യുദ്ധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അതായത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കണം അത് നമ്മുടെ അവസാന യുദ്ധമാണ് ഇനി ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടില്ല കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടത്താതിരുന്ന പരീക്ഷകളെല്ലാം കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ വരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെയും പരീക്ഷകളെല്ലാം കൂടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരൊറ്റ വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതി പിടിക്കാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം പരീക്ഷകൾ എഴുതി നമ്മൾ വിജയിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യാറെടുപ്പിലൂടെ നേടേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ നാലാമത്തെ പോയിന്റായ അന്തിമ യുദ്ധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞതിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇനിയുള്ള അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകളിൽ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും തോന്നാം ശരി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി കളയാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എത്ര പേർക്ക് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് അതാണ് ആരംഭ സൂര്യത്വം അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രചോദിപ്പിക്കുവാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രചോദനങ്ങളിൽ വശമതരായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയല്ല പക്ഷെ അത് സ്ഥിരതയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കാറുള്ളൂ കൂടിപ്പോയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാക്സിമം ഒരു മാസം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നിന്നും ധാരാളം നെഗറ്റീവുകൾ നമ്മളെ ബാധിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് നമ്മളെ ബാധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മറക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മറന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന കരിയിലെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്
അവസാനത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത പോയിന്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളെ തേടി പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളും വരാറുണ്ട് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ അത് കണ്ടൊന്ന് പതറും ആ പ്രതിസന്ധികളിൽ പതറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് എത്തിയ ആ നേട്ടം ആ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പിനും ചുണ്ടിനും ഇടയിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും ആഗ്രഹിക്കാറില്ല പക്ഷെ പലർക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിനുള്ള മനക്കരുത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മനക്കരുത്ത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും ആ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് തരണം ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും നേടിയെടുക്കുന്നതിനാണ് യഥാർത്ഥ പോരാളി അവരുടെ ഒപ്പമാണ് വിജയം എപ്പോഴും ഉള്ളത് ആ വിജയം നേടുന്ന പോരാളിയാകുവാനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടം എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്താണോ ആ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഉദ്യോഗം നേടിയെടുക്കുവാനാണ് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ മടുപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ കാണും ചിലപ്പോൾ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ കാണുമായിരിക്കും ഓ പരീക്ഷ ഒന്നും ഇനി നടക്കില്ല ഇനി നടന്നാൽ തന്നെ എന്തായിരിക്കും നിയമന നിരോധനം ഒന്നും കാണില്ല അങ്ങനെ മടുപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മാനസിക നിലയെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും കാണും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ ഒരു ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുക ഇനി ആറ് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വർഷം അവസാനിക്കുവാനായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടക്കുന്ന മത്സര പരീക്ഷകളിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പരീക്ഷയിൽ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കണം ആദ്യത്തെ നൂറ് റാങ്കിനുള്ളിൽ എന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോരാടുക നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവകങ്ങളും നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ഒപ്പം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുക